வந்து உசுராங்குட்டியில் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் எழுதியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு முதல்ல இந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறதுக்கு காரணமாக இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய இசையமைப்பாளர் என்னுடைய தம்பி நண்பன் சித்துக்குமாருக்கு பெரிய நன்றி சித்துக்கு பாடல் எழுதுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சவால் பாடலாசிரியரை படுத்து எடுக்கிற இசையமைப்பாளர்களில் டாப் ஃபைவில் ஒரு நம்பரில் கண்டிப்பாக வருவார் ஆனால் நம்பர் ஒன்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி படுத்து எடுப்பார் இயக்குனரும் வந்து பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நான் இதுக்கு வேறு ஆப்ஷன்ஸ் எழுதணும் நிறையா அப்புறம் உசுராங்குட்டியில் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நான் சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லைண்ணே இது வேறு மாதிரி போகலாம் வேறு மாதிரி போகலாம் போகலாம் சரி உன் ஐடியாவுக்கே போகலான்னு இசையம்பலருக்கு ஒரு ரூட்டில் ஒரு போனோம் அது ஒரு வாரம் கழித்து இயக்குனர் கால் பண்ணி எனக்கு செட் ஆகலை அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு பிடி கிடச்சிது என்னை நம்புங்க கடைசியாக நான் வந்து சி சித்துக்கிட்ட நான் ஒரு மூணு நாலு படம் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் சசிசாரோட செகுப்பு மஞ்சள் பச்சை இப்போ வர இருக்கிற நூறு கோடி வானவில் அப்படிங்கிற நிறைய படம் அவரோட பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கடைசியாக நான் ஒரே ஒரு ஆயுதம் யூஸ் பண்ணுவேன் நண்பா என்னை நம்பு அப்படின்னு கண்டிப்பாக அதில் அது அவர் மீற மாட்டார் ஸோ உசுராங்குட்டியில் அந்த வார்த்தைக்கு எனக்கு இடம் கொடுத்த இயக்குனருக்கும் இசையும் பலருக்கும் நன்றி அதுக்கு அடுத்து இயக்குனர் வந்து எப்பவுமே நான் ஒரு தலைவான்னு சொல்லுவேன் தலைவா ஒரு டைமில் எங்களுக்கு என்ன எந்த ரூட்டில் போகணும்னே தெரியல இந்த பாட்டுக்கு என்ன தாங்க வேணும் அப்படின்னு ஒரு டைமில் கேட்டுட்டேன் ஸோ அதை நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி மீட் பண்ணும்போது அந்த அந்த குட்டி போப்பாவை பார்த்து நீங்கள் எந்த லாங்குவேஜில் வேணால் பேசுமா என்னை ஆனால் எதுலேயும் திட்டிடாது அப்படின்னாரு ஏன் சார் அது அந்த பொண்ணையும் படுத்திருக்கலாம் அப்படின்னா யாரை தானாக படுத்தலை அப்படின்னாரு ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு முக்கியமாக இந்த தீரா காதல் டைட்டிலை பற்றி நான் பேசணும் இந்த டைட்டில் அமைஞ்சது வந்து எதிர்பார்த்து அமைஞ்சதா இல்லை வேறு டைட்டில் கிடைக்காமல் பண்ணாங்களா எப்படின்னு எனக்கு தெரியல இலக்கணம் மாறாத தலைப்பு இலக்கணம் மீற நினைக்கிற கதை இதுதான் படம் எப்படின்னா தீரா காதலில் இக்கு தான் அதாவது ஈறுகட்டை தீராங்கிறது ஈறுகட்டை எதிர்மறை பெயரச்சம் ஈறுகட்டை எதிர்மறை பெயரச்சம் வர இடத்துலலாம் ஒற்று கூடும் அது அப்படி கூடுக இல்ல நம்ம இக்கு போடாமல் விட்டுட்டோம்னா அது சந்திப்பிழை அது மாதிரி இருவேறு திசையில் சென்ற இருவர்கள் இருவருக்குள் நடக்கும் சந்திப்பு பிழை தான் இந்த படம் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தவங்க வந்து அவங்க எக்ஸ் எக்ஸு கூட கொஞ்சம் பக்குவமாக பழக நினைப்பாங்க கண்ணியமாக நடந்துக்க நினைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மனைவியை ஒருவேளை கல்யாண மாணவர்களாக இருந்தால் அவங்கள வந்து இன்னும் அதிகமாக இப்போ நேசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நான் நம்புகிறேன் ரொம்ப கவித்துவமாகவும் ரொம்ப அழகியலாகவும் சொல்லியிருப்பார் சொல்லியிருக்காரு எங்கள் இயக்குனர் கண்டிப்பாக அது ஒரு வெற்றி படமாக அமையும் ஏன்னா டாடா அதில் நான் ஒரு பாட்டை எழுதியிருக்கேன் குட் நைட் ஃபுல்லாக நான் எழுதியிருக்கேன் எல்லாமே ஒரு சின்ன லைன் தான் ஸோ அதே மாதிரி இது ஒரு சின்ன லைன் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக நீங்கள் மாற்றி கொடுங்க பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் நினைச்சா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அடுத்து ஜெய் சாரை பற்றி சொல்லணும் ஜெய் சாருக்கு நான் இது வந்து அவரோட நான் வேலை செய்கிற ரெண்டாவது படம் முதல் படம் வந்து எஸ்இசி சாரோட ஒரு படம் நான் உங்களோட ஒர்க் பண்ணேன் நான் தான் பாட்டு எழுதுனேன்னா அவருக்கு தெரியாது ஸோ அதுக்கு பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இன்னொன்று ஐஸ்வர்யா ரா ராஜேஷ் மேம் அவங்கள நான் வந்து நிறைய படங்களில் பார்த்துருந்தாலும் காக்கா முட்டை படத்தில் தான் நான் அவங்கள நடிப்பை கவனிக்க ஆரம்பித்தேன் பிரமிப்பாக நான் பிரமிப்பு அடைஞ்சேன் இவங்க பெரிய ஸ்டாராக ஆகணும் அப்படின்னு அந்த டைமில் நான் ரொம்ப நினச்சேன் அவங்க ஆயி ஆயிட்டாங்க இன்னும் நிறையா ரொம்ப நல்ல நல்ல கதையை சூஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருக்கு மேம் உங்கள் ஆக்டிங் ரொம்ப பெரிய ஃபேன் நான் உங்களுடைய கனா படத்தில் வர மோட்டிவேஷன் சாங் ரெண்டுமே நான் தான் எழுதினேன் ஊஞ்சலா சாங் சவால் சாங் ஸோ இந்த படத்தில் உசுராங்கோட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு லவ் சாங் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் என்னுடைய சக பட பாடலாசிரியர் விக்னேஷ் அவரோட வந்து இந்த பட் நீ சொல்லாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் அவர் எழுதியிருக்காரு தீரா காதல் இந்த ஃபிலிம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஃபிலிம் எனக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு விஷயங்கள் இருக்கு ஒன்று ஆப்வியஸாக என்னோட நண்பன் சித்துகுமார் ஸோ அடுத்து நான் எப்படி ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணேன்னா மூணாவது படம் வந்து இவர் சித்துவோட படமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அடுத்தடுத்து லைன் அப்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் சித்து மச்சான் தான் கூப்பிட்டுப்போம் ஸோ மச்சான் ஒரு ல நிறைய சாங் பண்ணுறோம் எனக்கு வந்து உங்கள் கூட ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ட்ராக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே எனக்கு ஆசை ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ட்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலாக அவங்க அவங்க பிரேக்கப் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் இருக்கே வாப்பா நான் இருக்கே வாப்பான்னு இருந்திருக்கோம் ஸோ ஒரு பரவாயில்ல எங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்போ பொண்டாட்டியோடு வந்திருக்கோம்
நம்ம யாராக இருக்கட்டுமே இவர் அஜித் சாராக இருக்கட்டும் விஜய் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க ஒரு பாட்டு பார்க்கும்போது இந்த பாட்டில் நான் இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படுவோம்ல ஒரு காமன் பீப்புளாக ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரே படத்தில் வர பாட்டு என்னென்னா ஒரு தேவதை இன்னொன்று ஏதோ செய்கிறாய் ஸோ ஐயோ என்ன பாட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந் இவர் வந்து நம்ம இந்த ஜென்ரேஷனோட மோகன் சார் மாதிரி வெரி லக்கி வித் சாங்ஸ் கண்கள் இருந்தாலாக இருக்கட்டும் எத்தனை பாடல்கள் இதுவரையா இருக்கட்டும் ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி லக்கி வித் சாங்ஸ் அவருக்கு நம்மளும் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ராக் பண்ணுங்கிற ஆசை எனக்கு எப்பயுமே இருந்தது அந்த ஆசை எனக்கு வந்து இந்த படத்தில் மூணு தடவை நிறைவேறிடுச்சு ஒரு மூணு பாட்டு பண்ணிட்டேன் இந்த படத்தில் ஸோ அடுத்து வந்து நான் ஒரு பெரிய தொலைக்காட்சியில் வந்து ஷோ டைரக்டராக இருந்தேன் அப்போ நான் டைரக்ட் பண்ண ஃபஸ்ட் ஹீரோயின் வந்து ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேம் ஸோ அவங்களும் அகைன் இந்த ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இன்னொரு சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க இவர் அப்துல் பிரதர் சிவதா மேம் நிறைய பேரோட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் ஒரு படத்தில் இவங்கெல்லாம் இருக்கிற படம்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும்ப்பா அந்த மாதிரி ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாமே எனக்கு இந்த படத்தில் நடந்துச்சு இந்த படத்தில் நான் எழுதின பாட்டு அப்படின்னு நான் சொல்கிறத தாண்டி இந்த அஞ்சு பாட்டை பற்றியும் பேசணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து உசுராங்கோட்டில் எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு லிரிசிஸ்ட்டு அதை தாண்டி என்னோடய அண்ணன் அப்படின்னா மோகன்ராஜ் அண்ணன் ஸோ அவரோட பாட்டில் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு பாட்டாக உசுராங்கோட்டில் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் நான் டெய்லி போட்டு கேட்குற ஒரு சாங் என் குழந்தை வந்து எப்படின்னா என்னோடய சாங் மட்டுமே கேட்குற அளவுக்கு நான் ட்யூன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிவி யூடியூப் போட்டாலே அப்பா பாட்டு ஒரு மரமா கேளுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சரிப்பா அந்த வாழ் பாட்டி பாட்டு போனங்க வாங்க ஆடுவோம் நம்ம அப்படின்னு இந்த உடம்பை வச்சுட்டு ஆடலாம் முடியாதுமா நீ தனியாக ஆடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அந்த பாட்டு ஸோ இவங்க அனுராதா அவர்களுக்கும் கக்ராஜ் அண்டு இதே படத்தில் மற்ற மூணு பாடல்கள் சொல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் ஒத்தையாக ஒரு கனவு இந்த மூணு பாட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இந்த மூணு பாட்டு என்னை நம்பி திருப்பி திருப்பி நம்பி என்னை கொடுத்ததுக்கு டைரக்டர் அவர்களுக்கு நான் பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இல்லை நீங்களும் பேசணும் சொல்லி சித்துகுமார் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேசுமாறு அழைக்கிறோம் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் மை பிலவ் டீம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நைஸ் மீட்டிங் ஆல் யாரையுமே நேரில் பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல அப்படியா <laughs> so uh, so nice to uh, meet you all and uh, first thira kadal in the movie enak amayrathukku or special thanks to uh, uh, think music la santosh irukku ena avar moolama da enak rohin brother arimugam aanga and uh, rohin bro ku or special thanks for uh, trusting me and giving this movie and uh, um, like laika madri or production la work pandradhula romba proud and happy and um, uh, like or avaru sonna vignesh vandha maadhiri actually vandu or mature ana script actually or mid 30s la or nadakkira or 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 chinna moment and sila vera and moment vandu cross panni vandirupanga indha padam paakumbodhu avangalukku like adha thirupi paakra maari irukum or silarku vandu idhu or heads up maari irukum so it's like a very nice uh, feel good movie அண்ட் இந்த மூவியில் என் கூட ட்ராவல் பண்ண என்னோடய லைக் சக டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி அண்ட் மை விலவ் லிரிசிஸ் மூணு பேரும் அனுராதா விக்னேஷ் அண்ட் மோகன் ரோ எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you so much, sir. Next time, we'll talk about it. If you look at Instagram, you'll see a video on the definite trend. There's a short film that's called Igloo. So, that's why we'll see a PS1 and PS2 in recent times. We'll talk about Amzad Khan. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Igloo is the original film. It's an OTT. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Hi, Amzad. Hi, Amzad. ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரோஹின் என்ன பார்த்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னு தெரியல பட் ஐ ஹேட் ஐ ரியலி ஹேட் கிரேட் டைம் ஷூட்டிங் திஸ் ஃபிலிம் எனக்கு ஆக்சுவலி அவர் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கதை எனக்கு இன்னுமே கதை தெரியாது ஐ டோன் நோ த ஸ்டோரி அவர் வந்து என்னோடய போர்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்தாரு படித்து பார்த்துட்டு எனக்கு பகிர்ந்துச்சு ஐயோ இது பண்ணோம்னா நம்ம அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக இஃப் யூ ஆன் ஆட் கொஞ்சம் பயந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்கு பட் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சேலஞ்ச் தெரிஞ்சது ப்ளஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் இந்த மாதிரி நிறைய பேரை நம்ம கண்டிப்பாக கடந்து வந்திருப்போம் லைஃப்பில் ஸோ அது அது அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்போ அது ஒரு அவேர்னஸாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்பினேன் ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அதை பார்த்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அது எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்லுவோம் பட் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இங்கே ஜெய் பிரதர் வெரி நிறைய படங்கள் பிக் ஃபேன் ஆஃப் யூ அண்ட் சிவதா சிவதா நானும் ஆக்சுவலி ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் பட் இரவாக்காலம
ரிஹர்ஸ் பண்ணி ரொம்ப கோஆப்ரேட்டாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் லைக் ஆர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய நன்றி யார் கூட நடிக்கல என்னோட சீன்ஸ் எல்லாமே ஐ திங்க் இட்ஸ் ஒன்லி வித் ஐஸ்வர்யா ரோஹின் டைரக்டர் வில் சே மோர் அபவுட் தட் இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப உண்மையாகவே ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு கேரக்டராக பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயங்கிறதுனால மக்களுக்கு வந்து எப்படி எப்படி போகுதுன்னு தெரில பட் சாரி டஃப் அதிகமாக உங்களுக்கு தான் பட் அது அந்த ஸ்பேஸ் அந்த கோஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கு நன்றி யா ஸோ நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றி ரோஹின் அகெயின் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கேமராமேன் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டதை எடுத்தோம் ரொம்ப நன்றி படம் பார்த்துட்டு எப்படின்னு சொல்லுங்க வாழ்த்துங்க நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் Thank you so much. Let's talk about the other thing. Everyone has a friend in all of them. That's why throughout the movie, they have a coolest friend. Abdul, let's talk about the other thing. Hello, Abdul. 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 Rohin Sarek, sorry, my name is Abdul. ரோஹின் சாருக்கு வந்து மூணாவது படம் அவரோட மூணாவது படம்லேயும் நான் மூணு படத்துலேயுமே நான் இருக்கேன் ஸோ ஐம் ஹாப்பி ஒர்க் பண்ணுற நிறைய டேரக்டர்ஸ் திருப்பி கூப்பிட்றது வந்து நான் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஆர்டிஸ்டாக இருக்கேன்றது ரொம்ப சந்தோஷம் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேம் அண்டு சிவதா ரெண்டு பேருமே வந்து க்ரஷ்பிரேஷன் சொல்லலாம் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா தெரில க்ரஷ் ப்ளஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் ரெண்டு பேரோட ஆக்டிங்கும் சரி அவங்களோட ஜேர்னியும் சரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்டு ஜெய் சார் வந்து எனக்கு இப்போ நான் வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது சொன்னால் அவரோட வயசு அதிகம் காட்டுற மாதிரி இருக்குமான்னு பயமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு உண்மையாகவே அவர் ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டில் நான் வந்து அந்த பாத்ரூமில் அழுகிற சீன்லாம் நானே இமிடியேட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பாத்ரூமில் உட்காந்து அழுதுலாம் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி அது வாழ்க்கையில் இப்போ நிறைய நடக்குது நான் இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்த்த பிரமிச்சு பார்த்த நிறைய பேர் கூட நான் நடிச்சிட்ருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு முன்னாடி வெறும் மேக்சிமம் என்னோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கும் மேபி நீங்கள் இரும்பு துறையில் பார்த்துருப்பீங்க மெர்சலில் நான் யாருன்னே நிறைய பேர் தெரியாது நிறைய படங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் பட் இப்போது ஃப்ரெண்டாக த்ரூ அவுட்டாக நடிக்கிற சான்சஸ் இப்போது வர நான் சூஸ் நான் சூஸ் பண்ணலை என்னையே சூஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி ரோல்ஸ் நிறைய கிடச்சிட்டு இருக்கு ஐஸ்வர்யா ரஜேஷ் மேம் கூட கூட ஐம் டூயிங் ஒன் அதர் ஃபிலிம் ஸோ ஐம் வெரி கிளாட் டு பியர் வெரி ஹாப்பி டு பியர் அதான் முன்னாடி லிரிக்ஸ் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கிற நிறைய விஷயம் இருக்கும் ஆனால் நான் ரிலேட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் யார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஐ மீன் இட்ஸ் இட்ஸ் எ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம் பாருங்கள் நீங்களே பார்த்து சொல்லுங்கள் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மீடியா பத்திரிக்கையாளர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய சின்ன படங்களை வந்து நிறைய மக்கள்கிட்ட நிறைய எடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி ஹாப்பி ஒரு நல்ல ஸ்டோரி இருந்தால் வெல்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 ஹாப்பி ஐ திங்க் இந்த படத்தையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி வரவேற்பீங்கன்னு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் டேரக்டர் ரோஹின் வெங்கடேஷனுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய நன்றி எங்கள் காஸ்ட் ஜெய் சார் ஐஸ்வர்யா சிவதா ரிதி அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஜெய் சார் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஓகே ஒரு பெரிய நடிகர் கூட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்ற இந்த ஃபஸ்ட் டேவே அந்த இதை எடுத்துகிட்டார் வந்தோடனே ஒரு ஓகே நம்ம ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக லைக் ஓகே நமக்கு எந்த ஒரு டென்ஷனும் இல்லாமல் அந்த மாதிரி வேலை பண்ணுற மாதிரி அது சிவதா கூட நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதே கண்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப கம்ஃபர்ட் அவங்க வந்து ஃப்ரேமில் வந்தாலே ஓகே இந்த ஷார்ட் நம்ம ஒரு மாதிரி யோசிச்சுருப்போம் இப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணால் எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கணும் பார்த்தா அதோட ஒரு நூறு மடங்கு நூறு மடங்கு எக்ஸ்ட்ராவாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஓகே அந்த பிரமிப்பில் அதே கண்கள்லேயும் அந்த பிரமிப்பு இருந்துச்சு இப்போ தீரா காதல்லையும் அந்த பிரமிப்பு இருந்துச்சு ஐஸ்வர்யா அவங்க அவங்களும் ஷி மேட் லைக் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அது எல்லாமே பார்க்கும்போது ஓகே நம்ம யோசிச்சுருப்போம் ஓகே ஆனால் அந்த ஸ்க்ரீனில் வரும்போது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே பெட்டராக ஓகே இட்ஸ் ஓகே ஸோ எல்லாமே பர்ஃபார்மன்ஸ் லைக் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு டேக்லேயே ஓகே ஆகிடும் விருத்தி விருத்தியும் லைக் ஃபஸ்ட்டு டேக் ஒரு டேக் பண்ணும்போது அது ஓகே ஓகே இதுக்கப்புறமா செகண்ட் டேக் பண்ணால் பெட்டராக வரும் போது ஃபஸ்ட்டு டேக்லேயே எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர்ஸ் இருந்ததுனால ஒர
பிடிச்ச கேரக்டர்னா அம்ஜித் கேரக்டர் அது எப்போ டிஐலாம் பண்ணும்போது நாங்கள் ஒரு ரீல் மாற்றி மாற்றி ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாள் வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம் எப்போலாம் அந்த ரீல் நான் இப்போது அம்ஜித்தோட கேரக்டர் வரும்போது அதை பார்த்தா அதில் எனக்கு தெரியும் என் கலரிஸ்ட்டுக்கும் சரி இந்த இந்த டைமில் நான் கலரிஸ்ட்டுக்கும் தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கணும் எங்கள் கலரிஸ் பிரசாத் வந்து இஸ் தான் அ வண்டர்ஃபுல் ஜாப் அதனால தான் இந்த விஷுவல்ஸும் அப்படி இருக்குது அதே மாதிரி என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் தினேஷ் தனுஷ் அப்புறம் அருண் அப்புறம் அன்பு இவங்க எல்லாம் என் கூட ஒர்க் பண்ணதால் தான் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் த அவுட் புட் அது இல்லாமல் இந்த முக்கியமாக நான் சொல்லணும் நினச்சிட்டு இருந்தது வந்து ஆஸ் அ கேமராமேன் எனக்கு வந்து டேரக்டர் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு நாங்கள் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எவ்வளோ விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்போ லொக்கேஷன் போனோம்னா ரெண்டு வாட்டி ரெக்கீப் பண்ணுவோம் ஒரு லொக்கேஷன் ரெக்கீப் பண்ணுவோம் ஒரு டெக் ரெக்கீப் பண்ணுவோம் ஸோ மச் ஆஃப் லைக் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து தட் ஸோ அதனால தான் லைக் வி ஆர் ஏபிள் டு கெட் த விஷுவல்ஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஒரு நாள் போவோம் திருப்பியும் இன்னொரு நாள் போயிட்டு இந்த மணி இத்தனை மணிக்கு இந்த ஷார்ட் எடுக்கணும் அத்தனை மணிக்கு அந்த ஷார்ட் எடுக்கணும் இந்த பீச்சில் இந்த ஷார்ட் இந்த இந்த பீச்சில் இத்தனை மணி நேரத்தில் பண்ணணும் இந்த பீச்சில் இத்தனை மணி ஸோ எங்கேனாலுமே ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் இருந்தது இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா நானும் நிறைய இடத்துல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ரோஹின் கூட ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு எங்கேயுமே ஒரு கன்ஃபர்ட் கிடையாது கிடையாது நிறைய இடத்துல போனால் நிறைய சண்டை வரும் அது இதெல்லாம் பட் ஆனால் இங்கே மட்டும் ரோஹின் கூட வேலை பண்ணால் ஓகே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஓகே தமிழ் படம் ஒர்க் பண்ண ரோஹின் கூட ஒர்க் பண்ணால் அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் இருந்தது அந்த கம்ஃபர்ட் கொடுத்ததுக்காக ரோஹின்க்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் லைக் ஆ ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு நன்றி ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எஸ் அடுத்ததாக இந்த படத்துடைய எடிட்டர் பிரசன்னா ஜி கே அவர்களே சில வார்த்தை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எஸ் அவர் வந்து ஹிஸ் ஆன் த வே ஸோ அடுத்ததாக நம்ம கூப்பிட போகிறவங்க யாரும் பார்த்திங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப கியூட்டாக ரொம்ப க்யூட்டான சாங் இருக்கட்டும் ரொமான்டிக் சாங் இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகாக கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்க ராதிகா அவர்களே சில வார்த்தை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஸோ தீரா காதல் பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய தீரா கதைகள் இருக்குது ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் மூவி ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து கால் பண்ணாங்க தமிழ் சிலையில் மேனேஜர்லாம் டேரக்டர் மீட்டிங் கூப்பிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா ரோஹின் சார் கூட திருப்பி ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி பெட்டர் மாஸ் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ வெரி கம்ஃபர்டபுள் டேரக்டர் ஸோ திருப்பி பயங்கர சந்தோஷமாக போனேன் அதுலேயும் ஜெய் சார் அண்ட் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மேடம்னா இன்னும் பயங்கர சந்தோஷம் ஏன்னா ஒண்டர்ஃபுல் டான்ஸஸ் ரெண்டு பேருமே ஸோ ஒரு கொரியோகிராஃபருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி ஹீரோயின் கிடைக்கும் போது ஆஹா செம்ம சாங்கு சூப்பராக ஆட வச்சிடலாம் இட்டு சாங்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே போனேன் ஸோ ஃபஸ்ட் மீட்டிங் சார் கூட உட்கார டேரக்டர் சார் கூட மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி சாங்லாம் போட்டு காமிச்சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் ஒரு ரெண்டு ஸ்ட்ரிக்டான கண்டிஷன் சொன்னார் மாஸ்டர் இந்த படத்தில் டான்ஸே இருக்கக்கூடாது மாஸ்டர் அப்படி நெஞ்செலாம் விடுச்சிருச்சு என்னது டான்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஓகே அதை கூட கொஞ்சம் தேத்தி அப்படி கொஞ்சம் தேடி ஓகே ஓகே சார் மாண்டிஜா சூப்பர் பண்ணல மாஸ்டர் இன்னொரு ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷன் மாஸ்டர் ஹீரோ இரணி தொடவே கூடாது ஆ இனிது ஹீரோ இரணி தொடவே கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிக்ட் கண்டிஷனும் டேரக்டர் சார் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக சொல்லிட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த பாட்டை எடுத்தோம் ரொம்ப ஈஸியான சாங் அந்த ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு விட்டேன் ஏன்னா இந்த ரெண்டு ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஜெய் சார் கூடயும் இஷு கூடயும் ஒர்க் பண்ணது ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அவ்வளோ ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஆக்டர்ஸ் நம்ம எப்படி சொல்கிறது புள்ளி வச்சா போதும் அவங்க கோலம் போட்டு முடிச்சிருவாங்க அதனால நம்ம ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் இதானுங்க அப்படின்னு சொன்ன போதும் அவங்க முடிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்கிரிப்ட் சார் சொல்லும் போதே எனக்கு புரிஞ்சுது இது எவ்வளோ ஒரு காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும் இதை எந்த இடத்துலையுமே வந்துட்டு ஒரு 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 பாயிண்ட்டு தாண்டினா கூட அது வேறு மாதிரி போய் இதாகிடும் மாஸ்டர் அதனால ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம் இந்த சாங் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை கரெக்டாக பண்ணி முடித்தோம் ஸோ கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஆல் த டீம் மியூசிக் டேரக்டர் அண்ட் டிஓபி அண்ட் ஆல் டுகெதர் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் வெங்கட் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் எஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக நம்ம பேச கூப்பிட போகிறோம் ஜி ஆர் சுரேந்திரநாத் இந்த படத்துடைய ரைட்டர் அவர்களே சில வார்த்தை பேசுமாறு அழைக்கிறோம்
வெற்றி மாறன் ஸ்டார்ட் ப இரண்டாவது அலையில் வெற்றி மாறன் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் இப்போ ரஞ்சித் ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இதுக்காக நான் ரோஹினுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்து இந்த கதையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பூஜையில் உங்கள் கதையா டேரக்டர் கதையா அப்படின்லாம் நிறைய கலாட்டா இது எல்லோருடைய கதை தான் ஏன்னா இங்கே எல்லா மனிதனுக்கும் சொல்லாமலாவது ஒரு காதல் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது கண்டிப்பாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த காதலியை என்னைக்காச்சும் ஒரு ஒரு வரவை பார்த்துட மாட்டோமாங்கிற ஏக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் இந்த படத்தில் வருது இப்போ இந்த யூடியூப்பில் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தப்போ நிறைய பேர் என்ன சொன்னிருந்தாங்கன்னா இது நைன்டி சிக்ஸு சில்லுன்னு ஒரு காதல்லாம் இது அந்த மாதிரி படம் கிடையாது வெறும் காதலின் மெமரிஸில் மட்டும் இருக்கிற படம் கிடையாது ஏன்னா இது ஒரு தற்கால பிரச்சனையில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இந்த எக்ஸ் லவர் மீட்டு அப்படி இப்படி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ் லவர் மீட்டுங்கெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணாங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அது எங்கேயோ பாம்பேலேயோ டெல்லியிலேயோ இருக்கும் அதுக்கு பிறகு எண்பது வயசில் தான் அவங்கள எங்கேயாவது பார்ப்போம் இப்போ இந்த சமூக ஊடகம் மொபைல் வாட்ஸ்அப்லாம் வந்த பிறகு இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் ப்ரெசென்ட் லவ்வரோட டச்சில் இருக்காங்களோ இல்லையோ மனைவியோட டச்சில் இருக்காங்களோ இல்லையோ எக்ஸ் லவ்வரோட எல்லோரும் டச்சில் இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நான் கிளம்பி வர்றப்ப என் பையன்கிட்ட அவனுக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது என்னடா படம் ஓடிடுமா அப்படின்னு அப்படியே கிட்ட வந்து என் தோளில் கை வச்சான் லவ் டுடே நாங்கள் தான் ஜெயிக்க வச்சோம் இதையும் நாங்கள் ஜெயிக்க வைப்போம் போங்க அப்படின்னா இது என்னடா மேரேஜ் ஆகி எக்ஸ் லவர் மீட்டு பத்த கதை தானே வருது இதெல்லாம் நாட்டு நடப்பு தெரியாமல் இருக்கீங்க இங்கே கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருத்தனுக்கும் எத்தனை எக்ஸ் லவர் தெரியுமா அப்படிங்கிறான் ஸோ இந்த கதை வந்து இந்த ஜென்ரேஷனோட கண்டிப்பாக ஒரு கனெக்ட் ஆகக்கூடிய கதை இந்த கதை நாங்கள் பேச ஆரம்பித்த பிறகு ரொம்ப குயிக்காக அடுத்தடுத்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்தாங்க அந்த டைமில் நான் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்களில் நம்பிக்கை இழந்தேன் மருத்துவர்கள் மேலே நம்பிக்கை இழந்தேன் பணத்தின் மேலே நம்பிக்கை இழந்தேன் மனிதர்களின் மேலே நம்பிக்கை இழந்தேன் ஆனால் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நான் நம்பிக்கை இழக்காத ஒரே விஷயம் இந்த தீரா காதல் படத்தின் கதையின் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கை இடையில் எத்தனையோ கதைகள் பேசினோம் ஆனால் இந்த படம் கண்டிப்பாக அனைவரும் தங்களை ரிலேட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக ஓடும் நம்பினோம் தொடர்ந்து பயணித்தோம் இதே கதையில் மீண்டும் மீண்டும் அது இப்பொழுது ஜெய் ஐஸ்வர்யா ராஜே சிவத்தா நடிப்பில் ஏன்னா அந்த கதைக்கு பேசினப்பெல்லாம் யாருன்னு அடையாளம் இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருந்தோம் மேங்களூரில் ஆரண்யா ரவா தோசை சாப்பிட்ணுமா மைசூர் மசாலா தான் அதுக்கெல்லாம் சண்டை போட்டிருக்கோம் நானும் ரோஹினும் நான் ரவா தோசை எனக்கு ரவா தோசை பிடிக்கும் ரோஹின் மைசூர் மசாலா தோசை இந்த டைமில் ஒய்ஃப்கிட்டேருந்து ஃபோன் வரும் வரலையா சாப்பிட்றதுக்கு இரு நாங்கள் இங்கேயே மைசூர் மசாலா தோசாவோ ரவா தோசைன்னு ஒரே சண்டை போயிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி அந்த கதையில் ஒவ்வொன்றும் எழுதுறதுக்கும் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப டைம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ இந்த அவுட்புட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எல்லோரும் ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க அந்த மூணு பேருக்கும் உள்ள நடக்கிற அந்த ஒரு ஒரு மனஸ் மன அலைப்பாயும் நிகழ்வுகள் நிறைய இந்த படத்தில் இருக்கும் அதை அவங்க ஆர்டிஸ்ட் சரியாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம எழுதினதோட பலன் போய் சேராது அந்த வகையில் விஜய் ஜெய் ஐஸ்வர்யா மேம் சிவத்தா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க பட ஃபுல்லாக அவங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ ஒரு பொண்ணு அழகாக இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாலும் ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்டில் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க அப்படி செயினை தூக்கி இப்படி வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட்ஸில் அழகாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த படம் ஃபுல்லாக அவங்க நல்லா நடித்திருந்தாலும் சில காட்சிகளில் அவர்களின் நடிப்பை கண்டு வியந்தேன் குறிப்பாக ஜெயிட்ட இந்த பாட்டில் பார்த்துருப்பீங்க உனக்கு வந்தனாவை பிடிக்குமா என்ன பிடிக்குமான்னப்போ அந்த முகத்தில் ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் அந்த தடுமாற்றத்தை நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அப்புறம் ஐஸ்வர்யா மேம் கிளைமேக்ஸ் சீனில் வந்து செமையாக நடிச்சிருப்பாங்க அதில் நாங்கள் ஸ்கிரிப்டில் எழுதாத ஒரு விஷயம் அந்த டைலாக்கை பேசிகிட்டு இருக்க எப்பயும் டக்குன்னு நடுவில் குரல் உடஞ்சி அழுகையினால் குரல் உடஞ்சி ஒரு வார்த்தையை முழுங்கிட்டு திருப்பி பேசுவாங்க செம கிளாஸாக பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் நான் ரோகின்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஷோதா மேம் அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஆக்சுவலாக அந்த சீன் ஷூட் பண்ணப்போ ஆரியபுரத்தில் நான் பார்த்தேன் அந்த ஜெய் வீட்டுக்கு வந்து தயார் பண்ணுறப்ப குழந்தை அப்பாண்டு வெளியே போகிறப்ப 
கையை இறுக்கமா பிடிச்சிட்டு பேசுவாங்க ஸோ அந்த கையை இறுக்கமாக பிடிச்சிட்டு பேசுகிறப்ப ஒரு முகம் வரணும் அந்த ஃபோர்ஸாக பிடிச்சிருக்கேன் அந்த ஃபோர்ஸ்னஸ்ஸை முகத்தில் கொண்டு வந்து பேசினதை ரசித்தேன் இந்த மாதிரி எல்லாருமே இந்த படத்தில் இன்பாமட அப்துல்லோட காமெடி இங்கே அவர் பேசின அன்னைக்கு ஒரு காதலி எப்போதும் காதலியாகத்தான் இருக்க முடியுங்கிறது தான் வைரல் ஆக போகுது அதனால் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கதையை நல்லபடியாக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க சமீபத்தில் பிரணய விலாசன்னு ஒரு மலையாள படம் வந்தது அந்த படத்தில் பொண்ணு கேட்பா அவங்க அம்மாட்டையும் அப்பாட்டையும் நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி யாரையாவது காதலிச்சுருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு அடுத்த சீனு ரெண்டு பேரும் பெட்டில் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் படுத்துருப்பா ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி விட்டு ஏதோ யோசனையில் இருப்பாங்க இந்த படம் பார்த்து விட்டு வந்தும் நிறைய தம்பதிகள் அதே மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் திரும்பி கொண்டு யோசனையில் இருப்பார்கள் நன்றி வணக்கம்